Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi tayyibin at tahirin wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamia Anwaria India aur Tasawuf Research Center ke zair ehtimam Majalle Anwar e Nizamia se Maulana Hafiz Sayyid Wahid Ali Sahib Qibla Ustad Jamia Nizamia ka ek tahqiqi mazmoon ba unwan fatwa ki ahmiyat daure hazir ke tanazur mein video recording karne ki saadat hasil ki ja rahi hai ye ek musallama haqeeqat hai ke ahle Islam ke paas shariat e Islami wa qanoon e khudawandi ki ghair maamuli wuqat o ahmiyat hai جس کی بنیاد قرآن کریم اور حدیث ہے اجماع و قیاس کی اصل اور ماخذ در اصل قرآن و حدیث ہی ہے اللہ تبارک و تعالی نے جن بندوں کو قرآن و حدیث سے استدلال و استنباد کی لیاقت و صلاحیت مرحمت فرمائی انہوں نے راست ان اصول اسلام سے مسائل و احکام کا استنباد و استقراج فرمایا اور جو لوگ اس مرتبہ اجتحاد کے نہیں وہ اہل اجتحاد سے سوال کر کے مسئلہ معلوم کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تو اہلِ علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو سورة الانبیاء اور ان کی تحقیق کردہ مسائل کو اختیار کرتے ہوئے حکمِ الٰہی پر عمل کرتے ہیں ان عیمہ مشتہدین کی تحقیقات فی الواقع قرآن کریم اور حدیثِ پاک کا لبِ لباب اور مغز ہیں ابتدائی دور میں اشتہاد اور فتوہ مجتہدین کے لیے ہی استعمال کیا جاتا تھا بعد والے ادوار میں مجتہدین کے قلت کے باعث یا اجتہاد کی استعداد نہ ہونے کی وجہ سے متاخرین نے اجتہاد اور فتوے کے درمیان فرق کیا ہے فتوے کے لغوی و استلاحی مفہوم فتوہ اور فتیہ دونوں اس میں مزدر ہیں جس کے معنی بیان کرنے اور سوال کا جواب دینے کے ہیں جیسا کہ ابن منظور نے لسان العرب میں لکھا ہے اسمانی یوزعانی موضع الافتائی ویقالو افتیتو فلانا رؤیا رآہا اذا عبرتوها لہو وافتیتوہ فی مسئلتہ اذا عجبتوہ عنہا افتا اور استفتا کے الفاظ قرآن کریم میں متعدد جگہ مذکور ہیں سور نساء میں ارشاد الہی ہے ویستفتونکا فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن اور وہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتوہ طلب کرتے ہیں آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتوہ دیتا ہے سور نسا آیت نمبر 127 اسی طرح سور نسا کے آخر میں ارشاد الہی ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی القلالہ وہ لوگ آپ سے فتوہ طلب کرتے ہیں آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں قلالہ کے بارے میں فتوہ دیتا ہے سور نسا آیت نمبر 76 نیز سورہ صافات میں ارشاد خداوندی ہے فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْخًا أَمَّنْ خَلَقْنَا تو آپ ان سے پوچھئے کیا وہ پیدائش کے اعتبار سے زبردست ہیں یا جن کو ہم نے پیدا کیا سورہ صافات آیت نمبر گیارہ احادیش شریفہ میں بھی افتا اور استفتا کے کلمات وارد ہوئے ہیں جیسا کہ مسند امام احمد میں حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام نے حضرت وابسہ رضی اللہ عنہ سے فرم اپنے آپ سے فتوہ طلب کرو نیکی وہ ہے جس سے دل مطمئن ہو اور نفس کو سکون حاصل ہو گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور سینے میں تردد پیدا کرے اگرچہ لوگ تمہیں فتوہ پر فتوہ دے چکے ہوں مسند امام احمد اس امت کے لیے سب سے پہلے فتوہ دینے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم بتلانے والے امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں صحابہ کرام میں سے جس کسی کو کوئی بات پوچھنی ہوتی کوئی مسئلہ جاننا ہوتا وہ آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر فتوہ طلب کرتے اور حضور علیہ السلام انہیں جواب مرحمت فرماتے جس کا ذکر کتب حدیث میں بکسرت ملتا ہے حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں وہ صحابہ کرام فتوہ دیا کرتے تھے جنہیں حضور علیہ السلام بحیثیت گورنر بحیثیت معلم بحیثیت قاضی دور دراز علاقوں کے جانب روانہ فرماتے جیسا کہ حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے یمن کی جانب روانہ فرمایا تھا 
حضور علیہ سلاط وسلام کے زمان اقدس میں آپ کے علا علاوہ کوئی اور فتویٰ نہیں دیا کرتے تھے البتہ جب حضور علیہ سلاۃ وسلام بعض صحابہ کرام کو دور دراز علاقوں میں بھیجے تو انہیں فتویٰ دینے اور فیصلہ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا حضور علیہ سلاۃ وسلام کے وصال اقدس کے بعد بھی تمام صحابہ کرام علیہ الرحمت و رضوان فتویٰ نہیں دیا کرتے تھے حالانکہ سب کے سب تقوا و پرہیزگاری کے پیکر اور سر چشمے عدل تھے فتویٰ دینے والے صحابہ کی تعداد محدود تھی فتویٰ دینے والے تمام صحابہ کرام کی تعداد علامہ ابن قیم نے ایک سو تیس سے زائد ذکر کی ہے ان میں کثرت سے فتویٰ دینے والے سات صحابہ کرام ہیں حضرت عمر حضرت علی حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عائشہ صدیقہ حضرت زید بن ثابت حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اجمائن جس طرح صحابہ کرام پرہیزگاری کے لحاظ سے ساری امت میں افضل ہیں اسی طرح افتا میں بھی امت میں سب سے اونچا مقام و بلند رتبہ رکھتے ہیں تابعین و طبع تابعین کے دور میں اور بعد والے ادوار میں صاحبان علم و فضل ارباب تقوا ذی استعداد و باصلاحیت حضرات اس منصب عظیم پر متمکن رہے اور امت کی ہدایت و رہنمائی کرتے ہوئے فتویٰ دیا, دیا کرتے تھے ہر دور میں علماء عاملین و مفتیان شرع متین قرآن و حدیث اقوال صحابہ کی روشنی میں اہل اسلام کو پیش آنے والے مسائل کا حل بیان کرتے رہے یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث سے معقوض فقی قواعد و اصول کے مطابق نصوص شریعت سمجھنے اور سمجھانے میں ایک طویل عرصہ بسر کیا جو اپنی فقہی بصیرت سے احوال و اشخاص کا فرق جانتے ہیں زمانے کے تقاضوں سے بخوبی واقفیت رکھتے ہیں جو بڑی دیانت داری کے ساتھ اسلامی قانون کی وضاحت کرتے ہیں ان حضرات نے اس عظیم خدمت خدمت افتا کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیا شبانہ روز قد و کاوش کی کسی مسئلے کو بیان کرنے میں مفتیان اسلام شبانہ روز مفتیان اسلام کا کوئی ذاتی مفاد یا شخصی غرض وابستہ نہیں فتویٰ کا تعلق محض نماز روزہ زکوٰۃ حج سے نہیں بلکہ مسلمان کے شب و روز کے تمام مذہبی سماجی معاشی انفرادی و اجتماعی معاملات سے ہے کیونکہ مسلمان اپنے قول و عمل میں اللہ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھتا ہے اور خیر و شر کے ثواب و عقاب پر یقین رکھتا ہے وہ اپنی خواہش پر عمل کرنے کے بجائے احکام خداوندی پر کار بند کرتا ہے تاکہ اسے رضائے الہی حاصل ہو جائے اقتباس از حقیقت الفق جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو اور تین حضرت شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ نظامیہ علیہ الرحمۃ و رضوان نے مسلمانوں کے شب روز کے اعمال کے بارے میں رقم فرمایا ہے اب ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جو کام کر کرے انہیں طریقوں پر کرے انہی طریقوں پر کرے جو خدا اور رسول نے بتلا دیے ہیں جس سے کھانا پینا سونا جاگنا پھرنا بیع و شرا عیش و عشرت وغیرہ سب کام عبادت ہی عبادت ہو جائیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے تلخل جنت التی اورس تموہا بما کو تم تعملون یعنی مسلمانوں سے قیامت کے روز کہا جائے گا یہ جنت جس کے تم وارث کیے گئے ان کاموں کا بدلہ ہے جو دنیا میں تم کرتے تھے کام تو سبھی کرتے تھے مگر مسلمانوں کے کام اس طریقے پر تھے جس کی تعلیم خدا تعالیٰ نے کی تھی وہ سب کام بطور عبادت کیا کرتے تھے جس کے معاوضے میں جنت دی گئی ہر ایک کے طریقے مسلمانوں کو جو بتلائے گئے قرآن و حدیث میں سب مذکور ہے مگر چونکہ مختلف اسباب سے قرآن و حدیث کو سمجھ کر نکالنے میں دشواریاں واقع ہو گئی ہو گئی ہیں اسی وجہ سے ہر شخص میں صلاحیت نہیں قرآن و حدیث سے وہ نکال سکیں اس لیے علماء نے یہ کام اپنے ذمہ لیا مختلف آیات و حدیث اقوال صحابہ سے تحقیق کرتے ہیں ہر ایک مسئلہ مختلف الفاظ میں بیان کر دیا کہ اس میں یہ کرنا چاہیے چنانچہ ایک مدت کی کوشش میں انہوں نے ہر ایک جزی مسئلے کا حکم قرآن و حدیث سے نکال کر ایک علم ہی مستقل مدون کر دیا جس کا نام فقہ ہے یہ ہے حقیقت فقہ حقیقت الفق جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو دو خدمت افتا کی جانب انجام دہی کے لیے عوام و خواص مفتیان کرام و فقہ اعظام کے مرہون منت ہے کہ انہوں نے امت کو درپیش مسائل کا حل بتلایا اس کے لیے فتح کے خزانے مرتب کیے نیز نئی نئی صورتوں کے لحاظ سے جدید مسائل کا حل بیان کرنے کا سلسلہ ہنوز جاری ہے 
یہ حضرات امت کی جانب سے شکر گزاری کے حقدار تحسین شتائس کے مستحق و تعریف و پذیرائی کے لائق ہیں خدمت افتا کی اہمیت و عظمت بیان کرتے ہوئے امام نوابی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جان لو کہ فتویٰ دینے کی خدمت نہایت اہمیت کے حامل بڑے مرتبہ اور بڑے مرتبے والی اور زیادہ فضیلت کا باعث ہے کیونکہ مفتی انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کا وارث ہوتا ہے اور فرض کفایہ انجام دینے والا ہے سو سال سے زائد عرصہ قبل عرصہ قبل دکن میں حضرت شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ نظام علیہ رحمۃ و رضوان نے اس خدمت افتا کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے ضروری سمجھا کہ جس طرح تشنگان علم دین کے لیے عظیم دزگاہ جامع نظامیہ سے سیرابی ہو رہی ہے اسی طرح ملت کو بر وقت شرعی رہنمائی کے لیے دار الافتا قائم کیا جائے لہذا حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظام علیہ رحمۃ و رضوان نے تیرہ سو اٹھائیس ہجری میں ایک علیحدہ شکشن کے بطور دار الافتا قائم فرمایا اور خدمت افتا کے لیے وقت کے نباز نقترس فقیح حضرت مولانا مفتی رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کو منتخب فرمایا فتوے کی اس قدر اہمیت کے باوجود اسلام دشمن طاقتوں کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ فتوے کو غیر مسلموں کے سامنے اور عوام اہل اسلام کی نظر میں ناپسندیدہ بنایا جائے اس کے خلاف نفرت پیدا کی جائے عالمی طور عالمی طور پر رائے عامہ کو اس کے خلاف کر دیا جائے اسے شجر ممنوع بنا دیا جائے تاکہ فتوے کے تحت بیان کیا جانے والا مسئلہ لوگوں کے لیے مسئلے غیر مرضیہ بن جائے اور فکری طور پر اس کے انکار کی راہیں ہموار ہو جائیں اس مضموم اور گھنونی کوشش کو کامیاب بنانے کے لیے میڈیا کو بڑے ہتھیار کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے میڈیا کے اس مؤثر ہتھیار کا اثر مسلمانوں میں سب سے پہلے جدید تعلیم جدید تعلیم یافتہ طبقہ قبول کرتا ہے اور میڈیا کے ہم نوا بن کر فتوے کے خلاف اظہار خیال کرتا ہے دوسرے درجے میں بعض وہ مسلمان جو مذہبی تعلیم سے نا آشنا ہوتے ہیں یا کم معلومات رکھتے ہیں اس کا اثر قبول کرتے ہوئے یا تو فتویٰ کے مخالفت کر بیٹھتے ہیں یا متعلقہ مسئلے میں تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں فتوے کے خلاف اسلام دشمن طاقتوں کی کوشش سے خود مسلمان اس قدر متاثر ہوتے ہیں تو اغیار کا ذکر اب کیا عام معلومات فراہم کرنے والی ویب سائٹ ویکی پیڈیا میں فتوے کی تعریف ان الفاظ میں دی گئی ہے کہ کسی اسلامی مسئلوں پر فقیہوں یا مفتیوں کا شرعی حکم جو کسی امر کے جواز یا عدم جواز کے بارے میں دیا جائے فتویٰ کہلاتا ہے فتوے کی حیثیت رائے کی ہے اور یہ حکم کا درجہ نہیں رکھتا فتوے کی اس تعریف کے ذریعے یہ باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فتویٰ محض مفتی حضرات کی رائے ہے حالانکہ مفتیان کرام فتویٰ دیتے ہوئے اپنے رائے کا اظہار نہیں کرتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو بیان کرتے ہیں جو قرآن کریم و حدیث شریفہ میں سراحتاً یا کنایتاً مذکور ہو یا قرآن و حدیث سے ماخوذ و مستفاد ہو اخبارات نیوز چیلنز نیوز نیوز چیلنز چینلز اور نیوز کی ویب سائٹس میں کسی بھی فتوے کو شائع کرنے کے ساتھ اس پر تبصرہ تبصرے کے طور پر ایسے جملوں کا اضافہ کیا جاتا ہے جو فتوے کی اہمیت کے خلاف بلکہ اس کے توہین کے مترادف ہوتے ہیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام اکتیس اگست دو ہزار تیرہ آخری اپ ڈیٹ میں ایک آرٹیکل شائع ہوا جس کی سرخی ہی مضمون کے ترجمانی کر رہا کر رہی ہے فتووں کی مصیبت اور حقیقت اس آرٹیکل میں کارٹون کے ناجائز ہونے کے فتوے کو ذکر کرنے کے بعد فتوے پر رقیق اندا رقیق انداز میں گفتگو کی گئی اختلافی مسائل کو ذکر کیا گیا اور مسائل کی نزاکت اور فقی وجہ اختلاف ذکر کیے بغیر متضاد و مسائل کو ایک ہی قطار میں بیان کر دیا گیا آرٹیکل کا اقتباس ملاحظہ ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مذہب کے کچھ مسلمہ اصول و ضوابط ہوتے ہیں کچھ روایات ہوتی ہیں جن پر ان کے پیروکار عمل کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مذہب کے مختلف پہلوؤں کی اکثر کوئی ایک قطعی تشریح نہیں ہوتی وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ بہت سی تشریحات بدل بھی جاتے ہیں 
ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب تصویریں کھچوانے کو اسلام کے منافی سمجھا جاتا تھا اور آج روز مرہ کی زندگی کا ایک لازمی پہلو ہے کچھ عرصے قبل تک علماء لاؤڈ اسپیکروں کے استعمال کے خلاف فتویٰ دیا کرتے تھے آج بھارت کے لاکھوں مساجد کی آزانیں انہی لاؤڈ اسپیکروں سے لوگوں تک پہنچتی ہے ماضی میں بھی ملک کے بڑے بڑے مذہبی اداروں کی جانب سے متنازع نوعیت کے فتوے آتے رہے مذکورہ آرٹیکل کی طرح بی بی سی اردو اور دیگر عالمی نیوز ویب سائٹس نیوز چینلز اخبارات اور نیوز ایجنسیز میں اسلامی نام سے کئی ایک مضمون نگار کام نگار اور خبر نویس ملیں گے جو اپنی تحریر و انداز تحریر و انداز تحریر سے ہی اسلام دشمن سمجھے جائیں گے ان کا اسلام دشمن طاقت کے اعلیٰ کار ہونے کی عکاسی کرتا ہے اس وقت اہل اسلام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے کو صحافت کے میدان میں آگے لائیں صحافت کے مختلف عہدوں کے لیے افراد کو تیار کریں تاکہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں شائع ہونے والے خبروں کو حقیقی نوعیت کے ساتھ شائع کیا جا سکے اسلام دشمن طاقتوں کی جانب سے عالمی طور پر اسلام اور مسلمانوں سے متعلق غلط معلومات اور توڑ مڑو کر شائع کی جانے والی خبروں کا فیصد کسی قدر کم ہوا کم ہو اور اسلامی معلومات پوری شفافیت کے ساتھ منظر عام پر آئیں اور دنیا حقیقی صورت حاصل سے واقف ہو جائے واخر الدعوانہ ان الحمد رب العالمین